Olá, olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Desperta Arc de hoje. Aqui você aprende a despertar o arquiteto empreendedor dentro de você para alcançar os seus mais de 10 mil reais todos os meses com projetos ou obras. E o tema do nosso Desperta Arc de hoje é as sete lições para você empreender e ter sucesso na arquitetura. Eu sou a Yasmin Weissheimer, para quem nunca participou de uma live minha, sou arquiteta com 10 anos aí de experiência entre o meu escritório e tantos serviços e trabalhos prestados. E eu quero te trazer aqui as principais lições, eu separei sete, que são aquelas lições que realmente transformaram a minha carreira, transformaram o meu entendimento sobre o que é ter sucesso. Eu percebi ao longo de vários anos, né, tanto, tantos anos meus de experiência, como anos de colegas por hoje já ter aí vários treinamentos e já ter é, treinado mais de 3 mil profissionais do nosso mercado, eu percebi um padrão entre os profissionais e esse padrão também se repetiu na minha vida durante muitos anos. E são essas as lições que eu quero te trazer aqui hoje para você refletir, mas não apenas refletir, eu quero te trazer dicas muito práticas, né? Quem já me segue, já me acompanha há mais tempo sabe que eu sou muito prática e muito objetiva em tudo que eu falo, em tudo que eu trago e hoje não vai ser diferente. É, e pra gente começar, né? A primeira, a primeira lição que eu aprendi e eu diria que foi a lição mais dolorosa de todas, porque a verdade é que quando a gente forma na faculdade, né? Então a gente vai lá, termina a faculdade. Muitos de vocês, muitos profissionais, simplesmente vão trabalhar em outros lugares, vão trabalhar para outros escritórios, né? Uh, e alguns, não são tantos assim, mas eu diria que está aumentando cada vez mais, empreendem. E eu fui uma dessas pessoas que empreendeu. Né? principalmente pelo fato de que na cidade em que eu morava não havia possibilidade de trabalhar em outro escritório. Né? Eu, eu trabalhei em uma incorporadora durante dois anos, antes de me formar e após me formar. Mas aquilo era o máximo que eu conseguia alcançar lá naquela região. Né? Então, assim, a minha vida se resumia a abra seu escritório ou abra o seu escritório. Caso contrário, não vai existir outra possibilidade, eu não vou ter o que fazer para realmente crescer, né? E aí eu aprendi da pior maneira possível, né? Que eu sempre digo que existem duas maneiras de nós ter, uh, chegarmos ao sucesso ou aos resultados que a gente sonha na nossa vida. A primeira maneira é através da dor, né? Ou seja, bate muita cabeça, erra muito para depois realmente dar certo e encontrar o resultado e chegar lá. E a outra maneira é no amor, né? No amor, quando que é? Quando você assiste a um treinamento de alguém, né? Hoje em dia existe essa possibilidade, tem, por exemplo, o meu treinamento, o Arquiteto 10K, que são 10 anos meus, né? Resumidos, um completo atalho para você alcançar rapidamente nos seus mais de 10 mil reais, realmente ter sucesso mais rápido. Então, hoje existem essas possibilidades, né? Você consegue aí comprar atalhos, você consegue estar perto de pessoas que realmente possuem sucesso. Na minha época, não tinha essa opção, né? Então, eu realmente tive que aprender na dor mesmo, e na dor, eu digo, é cometendo muitos erros, passando por muitos problemas, problemas com clientes, problemas nos meus projetos. Mas eu vejo que... O maior, os mai, o maior problema que eu vivenciei foi realmente viver uma instabilidade financeira muito grande. Porque eu diria que praticamente tudo na nossa vida a gente vai ajustando, né? Digamos assim, ah, o meu projeto não tá ainda do jeito que eu desejo. Tá bom, mas eu vou melhorando aqui, vou melhorando ali, vou aprendendo um pouco mais, as coisas vão se ajustando, resolvo muitas vezes na obra... Né, alguma coisa que não ficou tão bem feito no projeto, tão bem detalhado. Mas a estabilidade financeira é uma coisa que, que não consegue te manter no mercado. Né? Se você tiver um escritório, abrir seu escritório e você não encontrar clientes, você não conseguir pagar suas contas, a menos que você tenha alguém que pague as contas para você, você vai ter que procurar um emprego. 
né? E eu vejo que esse é um fator que faz com que muitos profissionais acabem desistindo de ter o seu escritório, né? De ter seus clientes. E eu passei por uma situação muito parecida com isso, né? Eu comecei meu escritório, tava dando tudo certo, os clientes surgiram, mas surgiram por indicação. Porque no início é assim, né? A gente espera uma indicação, a gente conversa com uma pessoa, conversa com outra... E as coisas vão até que se ajustando. Só que pela minha falta da primeira lição, que eu já vou te falar qual é, e fica aqui comigo até o final, porque tem sete lições até, até o final da live, eu comecei a ter muita instabilidade. né? E aí, então, eu tinha um cliente hoje, eu não tinha um cliente no outro mês. Tinha um próximo cliente, ficava mais dois meses sem ter um cliente. E aí a coisa começou a apertar. Né? porque eu comecei a ficar sem condições financeiras para me manter e não estava legal. E a gente sabe que quando a gente não tem dinheiro para pagar as contas, a gente fica muito ansioso, muito nervoso, muito preocupado, não consegue se concentrar direito, não dorme direito. Né? Afinal de contas, sem dinheiro nessa vida não tem como viver, como sobreviver. E eu não entendia por que, que, isso, por que, que isso realmente acontecia, né? porque... Ok, eu entendi que estava faltando clientes. Entendi. Ok, o que, que eu vou fazer com isso? Né? Comecei a correr atrás, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre correu atrás. Comecei a falar com mais pessoas, comecei a uh, aparecer em mais lugares, né? a, a tentar divulgar o meu trabalho de, das maneiras que eram possíveis. Só que mesmo assim, não tá, eu não estava conseguindo viver financeiramente bem. E aí, gente, chegou um momento em que eu tinha, eu, eu tinha clientes. O problema da falta de clientes começou a, digamos, solucionar. Começou a vir clientes, começou a dar certo, começou a, né? Começou a ter clientes. Só que mesmo assim, eu vivia a instabilidade financeira. Né? Muitas vezes eu entregava um projeto, ou entregava um projeto, não, eu recebia tudo que eu havia para receber daquele projeto, então digamos que eu cobrei 3 mil reais, 5 mil reais, eu já tinha recebido todo o valor daquele projeto, mas eu ainda estava envolvida com ele, estava com muitas demandas, né? ainda estava assim, atucanada com aquele cliente, e aí retorno financeiro de fato não existia. Trabalhava muito, trabalhava muito, trabalhava muito, ganhava médio para pouco, né? E no final das contas, o meu resultado era muito trabalho e ganhava muito pouco. Mas clientes, até que eu tinha. Né? Então, pra, passando para a segunda fase, começou a ter clientes, mas mesmo assim, meu problema não resolveu. E aí, gente, depois de, enfim, de milhares de outros problemas, que eu vou contar alguns deles aqui junto com as lições, mas depois de tudo, né, eu realmente fui buscar me desenvolver, entendi essas sete lições e busquei esse conhecimento para que conseguisse de fato me, me, me solucionar com relação a tudo isso, né? E aí, gente, a primeira lição que eu aprendi foi que tudo começa, presta muita atenção em mim, tudo começa aqui, gente, na nossa mentalidade empreendedora. Tudo começa na sua mentalidade empreendedora. Se você não mudar a sua maneira de enxergar o seu escritório, a sua vida profissional, né? mesmo que você trabalhe apenas sozinho, você não vai conseguir prosperar. Você não vai conseguir viver bem da arquitetura. Eu percebo que muitas vezes eu olhava para grandes escritórios, para profissionais de muito sucesso, e eu pensava assim, meu Deus, mas isso vai ser impossível para mim. Né? Isso é impossível acontecer. E, gente, mais de 70% dos resultados dos profissionais estão aqui. ó Mas não é só aqui, não é só na mente. É na mentalidade empreendedora. Porque nós somos profissionais muito técnicos. Nós amamos projetar, ou quem não ama projetar, ama olhar para isso, ama pesquisar, ama entender mais. Né? Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de ficar desenhando. Não é o meu perfil esse. 
Mas eu gosto de conceituar o projeto, eu gosto de aprender sobre arquitetura. Enfim, eu gosto de todo o montante. Né? E aí, essa é o prime a primeira lição que me fez perder muito dinheiro. Que me fez, sim, ficar cinco meses inteiros sem clientes no meu escritório. De pensar assim, vou desistir porque não tem mais o que fazer. Realmente não tem mais o que fazer, eu tô sem cliente há cinco meses, ou eu fecho as minhas portas, vou procurar um emprego, ou quem é que vai pagar minhas contas, né? E essa mentalidade, gente, tá muito ligada à maneira como você enxerga você mesmo como profissional e o negócio que você tem. Porque a gente forma... Ou trabalha para os outros, ou já começa o escritório imediatamente e se joga no negócio sem a menor estratégia, sem o menor entendimento do que é gerir uma empresa. E a grande sacada, gente, nessa lição, presta muita atenção em mim, a grande sacada dessa lição é a seguinte, é sair um pouco do papel de arquiteto, de designer, de engenheiro, de formação, uma pessoa técnica que, que se preocupa com a técnica em si, com o projeto, com a obra, e se colocar no lugar de empresário. De empresário. E sabe uma coisa que virou muito a minha chave? Talvez vire para vocês. Eu entendi isso de verdade quando eu vi uma primeira empresa startup de arquitetura e que o dono da empresa não era arquiteto, nem engenheiro, nem design, não era uma pessoa da nossa área. Quando eu vi a primeira empresa prestando serviço de projetos e não era um arquiteto o dono da empresa, né? não era um engenheiro, não era um designer, eu pensei só um pouquinho, tem alguma coisa errada? Comigo, obviamente, né? Porque se uma pessoa qualquer, qualquer no sentido de qualquer formação, até mesmo sem formação, é capaz de ter um escritório que presta serviço de projetos e tem sucesso, o que, que tem de errado comigo, que sou arquiteta, que tenho a bagagem, tenho a formação, mas não consigo empreender? com sucesso. E aí virou uma chave muito importante na minha cabeça, que é a chave de entender que primeiro, antes de qualquer coisa, eu preciso ser empresária do meu escritório. E ser empresária do seu escritório, e, e seja o seu escritório físico, seja ele home office, né? não importa, se você tem espaço físico, se você trabalha em casa, se você trabalha sozinho ou não, se você é uma eu presa ainda, né? O fato é que quando você se coloca no lugar de empresário e não, no, 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 não apenas na posição de, de, de profissional técnico, né? Você une as duas coisas, você passa a entender que ter um negócio vai muito além dos projetos que você faz. Que você, como empresário, não pode apenas pensar em projetos. Porque a gente, além de vir da formação técnica, os lugares que a gente trabalha são lugares onde nós apenas aplicamos a técnica. Né? Nós aplicamos apenas a técnica. Eu sempre digo... Muitas pessoas me perguntam, Yasmin, o que, que eu devo fazer? Devo abrir meu escritório? Ou eu vou trabalhar em algum lugar? E eu sempre respondo, né? Se você não construir o seu futuro, alguém vai te contratar para construir o dele. O fato é que trabalhar em outros escritórios não vai te trazer a bagagem para ser empresário, você vai projetar naquele escritório. Porque é assim que funciona, né? O dono do escritório é a pessoa que está lá atendendo o cliente, que está lá produzindo marketing. 
que está evoluindo a mentalidade empreendedora dela. Não será você. Né? Então, por isso que eu defendo muito você ter o seu escritório, você se desenvolver para isso. Mas o fato é que enquanto você pensar que ter um escritório se resume a saber fazer um bom projeto, esquece. Não vai existir sucesso de jeito nenhum. Porque você vai esbarrar no mesmo lugar que eu esbarrei. Você vai começar a ter instabilidade financeira. E aí você não vai conseguir se manter e por conta disso você não consegue ter um escritório sem dinheiro. A menos que alguém pague as suas contas, né? Então você entender que a sua mente tem que mudar. Não sou apenas mais a Yasmin arquiteta projetista. É a Yasmin arquiteta projetista com a Yasmin empresária. É a união dessas duas coisas que me farão ter sucesso. E aí talvez você esteja se perguntando, tá Yasmin, mas e aí? O que, que eu faço para ser uma empresária ou um empresário? Né? Vamos lá para as próximas lições que elas têm tudo a ver com isso. A segunda lição é você de fato desenvolver a sua marca. Né? A gente chama de branding também. Tem o personal branding, tem o branding por si só que nada mais é do que você desenvolver a marca do seu escritório e a sua marca profissional. Por quê? Porque, porque os grandes escritórios ou os arquitetos famosos, os designers, os engenheiros, eles são famosos porque eles possuem uma marca muito marcante, uma marca de projeto e uma marca pessoal. Eles sabem trabalhar muito bem isso. Né? Eles sabem se posicionar de uma maneira incrível. Porque você já parou para pensar o que, que faz um cliente comprar um projeto de 100 mil reais de um profissional e não desejar pagar 5 mil reais pelo projeto de outro profissional. Porque é isso que acontece, né? Quando a gente não tem um posicionamento bem definido, bem claro, muito bem estrate estratégico, você se torna aquele profissional que cobra 3, 4, 5 mil reais por um projeto enorme e não consegue cobrar mais. Quando consegue cobrar 2 mil muitas vezes. E tem tantos outros profissionais que cobram 10, 20, 40, 50, 100 mil reais pelo projeto. Vocês acham que o que faz com que eles cobrem esse valor tão a mais é simplesmente a técnica? É simplesmente a beleza do projeto? Saibam que não. Porque projeto bonito, o mercado tá cheio. Muitas pessoas sabem fazer projetos bonitos, projetos bem detalhados. Sim, muitas pessoas sabem. Eu, particularmente, conheço muitos arquitetos que são excelentes em desenho, mas não conseguem ter o seu próprio escritório. E aí a vida deles se resume a trabalhar para outras pessoas ganhando pouco. E não é isso que eu espero que você viva. Porque eu sei que dentro de você, você quer mais. Né? Você quer um sucesso maior, um reconhecimento maior, uma valorização maior. E eu também já estive nesse lugar. Então, a segunda lição que eu aprendi, porque eu olhava para os escritórios, eu olhava para os profissionais, eu pensava, mas o que, que tem de diferente entre eles? Porque o que a gente enxerga muitas vezes só é o projeto. Né? A gente entra no Instagram deles e olha, nossa, olha que casa linda, olha que apartamento lindo, olha que loja linda. Mas saiba que não é isso que faz deles um sucesso. Isso contribui muito, demais, mas isso não é tudo. Sabe aquilo que todo mundo fala, gente, aqui na internet, né? Todo mundo fala assim. Ah, o Instagram é, não é a vida real das pessoas. Todo mundo tem problema, todo mundo passa por dias difíceis, né? Nem todo mundo acorda animado todos os dias, mas aqui no Instagram todo mundo é feliz. Todo mundo é a sua melhor versão. 
E muitas vezes a gente olhando isso, a gente se frustra, não é mesmo? Porque a gente pensa, nossa, eu acordei aqui mega de mau humor, mega de má vontade, abri o Instagram, todo mundo feliz, radiante, eu devo ser uma pessoa horrível, uma pessoa inútil, que não consigo ser feliz assim também. Mas a verdade é que nem todo mundo, que ninguém, né, porque todos somos seres humanos, nós não temos todos os dias bons, todos os dias felizes. Eu não tenho, pelo menos. Mas a gente não mostra isso no Instagram, não é mesmo? Até porque não faz sentido mostrar, na minha visão. E é a mesma coisa que acontece com os projetos, com os escritórios. Você só está enxergando a grama verdinha. Você não está enxergando tudo que tem por trás desse escritório. Né? Então, o grande ponto é esse. Ter um branding muito bem estruturado, muito bem pensado. E para quem não tem a menor ideia de como fazer isso, ou para quem gostaria muito de desenvolver um branding incrível, né? lá no meu treinamento, o Arquiteto 10K, que não tem vagas abertas no momento, mas saiba que lá eu te ensino o passo a passo para você preparar e para você construir um branding incrível. Bom, essa é a segunda lição, que eu fui atrás, eu fui me desenvolver, trabalhei o branding do meu escritório de uma maneira incrível para alcançar os resultados que eu tenho hoje. Né? Mas foi um processo, foi uma construção. O terceiro, né, a terceira lição está muito ligada ao nosso tempo. O que, que acontecia comigo? Eu trabalhava muitas horas. Vocês não imaginam a quantidade de horas que eu trabalhava na semana. E no final de semana, e no feriado, era dia e noite trabalhando. Eu trabalhava, eu acordava 6 horas da manhã, eu ia até 10, 11, às vezes 1, 2, 3 horas da manhã projetando. Para dar conta dos projetos. Eu acreditava que eu tinha que fazer absolutamente tudo no meu escritório para que eu te, tivesse sucesso. Não tinha possibilidade de eu ter pessoas me ajudando, porque eu pensava que ninguém iria fazer tão bem quanto eu. E, gente, até certo ponto, presta atenção em mim, até certo ponto é possível que você trabalhe 100% sozinho. Tá? Até um certo ponto. Só que para você crescer mesmo, você vai precisar de pessoas. Isso é inevitável. E aí muita gente me pergunta, tá Yasmin, mas eu não tenho como pagar alguém. Né? Hoje o que eu ganho, mal tá dando pra mim. E provavelmente o valor que você está ganhando é pouco por uma das lições que eu ainda não cheguei lá. Calma lá que eu vou chegar lá. Mas também pela, pela, por essa terceira lição, que é você não ter gestão. Gestão financeira, gestão administrativa, gestão de projetos. Porque você entende que, tem, que tudo tem que sair da sua cabeça. E que você não pode e não deve organizar tudo que está na sua cabeça. Por quê? Porque não vai dar tempo. Não é mesmo? É aquela coisa assim, não, eu não vou parar para montar o meu processo de projeto, eu não vou parar para montar o meu manual de projeto, porque eu não vou contratar ninguém agora, não tenho dinheiro para isso, deixa eu fazendo aqui tudo, deixa eu fazendo do meu jeito, porque eu, é o que eu sei fazer, vai ser mais rápido. E aí, essa falsa ideia de que vai ser mais rápido... Você vai se entorpecendo de projetos para fazer, de tarefas e chega à noite você está trabalhando ainda, chega final de semana, chega feriado e a sua vida está uma loucura e você não consegue sair disso. Né? E aí junto com essa loucura de tanta coisa para fazer, você também não tem condições de contratar ninguém porque não está sobrando dinheiro no seu bolso. Né? Tem alguém que vive isso? Eu vivi isso durante muito tempo. Né? Até aprender na dor, de fato. 
de que faltava gestão para o meu escritório, faltava gestão para a minha vida. E o que, que seria a gestão? A gente tem o primeiro pilar da gestão, que é a gestão financeira, né? que é eu separar as minhas contas, as minhas contas pessoais das contas do meu escritório, mesmo que você trabalhe sozinho. Mas é importante ter uma conta separada. Aí tem a gestão administrativa, que é a parte contábil do escritório, organização, né, da, da, de documentação, contratos. Tem a parte da gestão de projetos, que sim, aí vai entrar seus padrões de desenho, né, seus processos. Eu lembro que cada vez que surgia um projeto, eu começava tudo do zero. Todos os detalhamentos, todos os detalhes, pranchas, contrato, apresentação de projeto, proposta. Eu, eu não tinha nada pronto. Cada vez que eu tinha que fazer uma dessas tarefas, eu começava do zero. E aí, como você espera ter tempo para fazer várias coisas... E ter tempo para ganhar dinheiro de fato. Porque quando você está... Presta atenção aqui em mim. Ó, vou bem pertinho para você me olhar. Quando você passa 24 horas do seu tempo projetando. Você não tem tempo para ganhar dinheiro de verdade. Essa que é a verdade. Não sobra tempo para ganhar dinheiro. Porque você está mergulhado fazendo o projeto. Voltando para a lição da mentalidade empreendedora. Então, gestão organiza a sua vida. Organiza tudo. Te traz tempo. Te libera tempo. E o meu treinamento manuais de projeto, inclusive, que esse está com as vagas abertas agora, é todo o meu processo de projeto, organização, padrões. É só você na minha bio depois que você consegue adquirir. Bom, tá fazendo sentido, gente? Comenta aqui para eu saber se tá fazendo sentido. Vamos para quarta lição. A quarta lição é a lição de você construir uma captação ativa de clientes. Porque o que, que acontece com a gente? Normalmente, nós fechamos um projeto e aí nós mergulhamos naquele projeto. A gente esquece até da vida. Não é mesmo? A gente esquece até da vida. A gente mergulha naquele cliente, naquele projeto e a gente adora. Adora desenvolver o projeto, adora criar. Adora, adora todo o processo, não é mesmo? Só que aí você esquece de um ponto muito importante. Que é... O pilar que vai te trazer um próximo projeto como esse. Um próximo cliente. E aí você fica lá mergulhado naquele projeto, esquece de tudo. E aí quando termina aquele projeto, você cai pra trás. Literalmente, né? Literalmente cai pra trás e pensa assim, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Cadê o meu próximo cliente? Como é que eu vou buscar um próximo cliente? Cadê? Né? E aí sai desesperado. Ou fica mal, apavorado. Apavorada, né? Porque não vai ter dinheiro para pagar as contas no mês que vem. Porque não tem o um próximo cliente. Então esse, esse, essa é a lição que eu precisei apanhar muito para aprender. Porque aí eu vivia uma instabilidade, né? Eu tinha um cliente, não tinha cliente. Tinha cliente, não tinha cliente. Eu nunca conseguia me programar. Eu nunca conseguia planejar uma viagem, férias. Porque eu não tinha certeza se eu iria ganhar mais nos próximos meses. E isso é horrível. Né? Isso é horrível porque não tem nada pior do que você não conseguir se planejar. É aquela coisa assim, vou viver um dia de cada vez. 
Porque eu não sei o que vai ser do, do próximo mês. É horrível. Né? E eu passei por isso durante muito tempo. E a única maneira de você solucionar isso é você construir uma captação ativa. Ou seja, você desenvolver estratégias, construir a sua rede de captação de clientes. Né? Isso eu ensino também lá no meu Arquiteto 10K, que não está aberto às vagas, mas para vocês saberem. No meu treinamento arquitetesca, eu te ensino a construir uma rede de captação de clientes. Porque o que, que acontece? Eu preciso estar tá sempre pensando de que forma eu posso ou eu consigo atrair um novo cliente. Né? Não, nunca pode parar. A sua captação de clientes, ela precisa existir sempre. 24 horas ela tem que estar rodando de alguma maneira. Ai, ah, Yasmin, como assim? Sim, você pode estar fazendo um anúncio que está rodando sozinho. Você pode marcar um café com pessoas potenciais, parceiros, né? imobiliárias, construtoras, lojas. Você pode estar conversando com algum cliente para ver se ele tem algum conhecido para te indicar. Você pode estar criando conteúdo na sua rede social. Existem várias maneiras e eu preciso aplicar essas várias maneiras, né? Então, constantemente, eu preciso estar agindo. Então, olha só, gente, o grande ponto aqui, a gente tá na quarta lição. Mas vocês podem perceber que uma lição complementa a outra, né? Não existe uma lição ou duas. A verdade é que para você construir o seu escritório de sucesso, você precisa juntar tudo isso e executar tudo isso junto. O tempo todo. Né? Então, é, é por que é tão desafiador empreender, ter um negócio, ter sucesso, ter muitos clientes, ter um escritório, ter uma equipe? Porque você tem que ser uma pessoa multitarefa. Se eu não me torno uma pessoa multitarefas, aí vai ter problema em uma das áreas. Ou eu vou ter problema nos projetos, ou eu vou ter problema financeiro, ou eu vou ter problema de tempo, ou eu vou ter falta de clientes. Entende, gente? Então, o papel do empresário, do empreendedor, é realmente esse. É ele estar em várias frentes ao mesmo tempo. Então, se hoje, por exemplo, você está focado, focada em produzir um projeto, não significa que você não deve fazer mais nada. Não. Você vai fazer o projeto, mas você tem que ter uma estratégia de captação de clientes rodando simultaneamente ao projeto que você está fazendo. Eu tenho que ter tempo, pelo menos sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para consultar a minha organização administrativa financeira, para verificar se os clientes estão me pagando, se eu preciso buscar mais clientes. Né? Tem uma série de ações que precisam ser desempenhadas, não diria diariamente, mas semanalmente no escritório. Que não é apenas fazer projeto, não é apenas melhorar em projeto. Vai muito além. Bom, mas vamos para a quinta, para a nossa quinta, quinta lição. A quinta lição, essa é importante. Todas são, na verdade, né? mas essa tem um peso muito bom, muito grande, que são as vendas. Por que as vendas? Porque o grande motivo pelo qual os profissionais não conseguem cobrar bem pelo, pelo, pelos projetos, é porque não sabem vender. E de fato, nós não aprendemos a vender em lugar nenhum. É realmente, ou você vai aprender com alguém, ou você não vai conseguir cobrar bem. Né? Ou você estuda sobre isso. E aí, muitas vezes, a gente atrela o cobrar bem 
com a qualidade do nosso projeto. Né? A gente pensa assim, não, eu só vou poder cobrar bem depois que eu realizar muitos projetos. Aí eu vou ter bagagem suficiente, né? eu já vou ter experiência suficiente, aí sim eu vou cobrar bem pelos meus projetos. Tá tudo errado. Você pode cobrar bem desde o primeiro dia. Porque o que vai te fazer vender um projeto é a sua, a sua persuasão. É a sua capacidade de convencimento do cliente. Caso contrário, você não vai vender. Né? Então, você pode vender muito bem os projetos desde agora. Não precisa esperar ter 10 anos de experiência para isso acontecer. Né? Se desenvolva nisso. E o principal pá, ponto para mim, né? para a minha experiência, que fez com que eu vendesse bem e melhor, foi o fato de eu desenvolver uma proposta estruturada que realmente convencesse o meu cliente de comprar de mim. Né? E essa, essa proposta, inclusive, ela se chama Proposta Matadora, ela fica dentro do Arquiteto 10K, que eu ensino os meus alunos e eles aprendem e eles vendem por muito mais os projetos deles. Então, essa proposta estruturada, ela me auxilia na hora de negociar com o meu cliente. E aí fica muito mais fácil de convencer. Né? Então, é muito importante que você tenha uma proposta estruturada. Algo que você valide, que você teste, né? porque a minha eu testei muitas vezes, ajustei muitas vezes, até chegar no resultado que realmente fecha projetos e pelo valor que eu quero cobrar. Então, o fato é que tem que ter estratégia para vender. Não é simplesmente ter um portfólio, vai muito além disso, né? Bom, o sexto, a sexta lição é sim os seus projetos. Então, é de fato você ter bons projetos, né? Só que a gente tem que entender o seguinte. Ter bons projetos é a nossa obrigação. É a mesma coisa que você ir até um consultório médico e o, cli e o médico não saber te dar um diagnóstico. Não tem como, né? Porque o mínimo que eu espero de um médico é que ele saiba dar o diagnóstico da doença, enfim, da, do problema que eu estou passando. Se ele é simpático, se o consultório dele é bonito, né? Se, se a estrutura dele é legal, se ele tá no Instagram, se ele se comunica bem. Tudo isso eu vou relevar. Ou não, mas o, o fato de ele ser um bom médico, tecnicamente, é a obrigação dele. Né? Então a gente tem que parar de achar que ai, ter um bom projeto é um diferencial. Não, é uma obrigação. E sim, eu tenho que ter bons projetos. Né? Só que o problema que eu vejo é que a maioria para no ter bons projetos. Dessas seis lições que eu já te falei, fica só nessa. Né? Se concentra nessa. Eu vou melhorar o projeto, eu vou aprender uma nova ferramenta. Vou detalhar cada vez mais, vou melhorar o meu render. Só que não adianta de nada você ter excelentes projetos se você não tiver clientes, por exemplo. Se você não souber cobrar bem pelo seu projeto. Se você não souber ter um negócio, né? ser empresário, ser empreendedor. De nada adianta. Né? Então eu tenho que unir tudo isso. Bom, e a sétima lição, eu diria que essa sim, essa sim é a lição mais importante. Sabe por que, que essa é a lição mais importante na minha visão? Porque sem essa lição você não vai cumprir as demais. Qual será que é a sétima lição? A sétima lição é você ter autorresponsabilidade. Enquanto eu pensei, enquanto eu culpei outras pessoas, situações, momentos do mercado, do país, enquanto eu culpei outras pessoas, 
ou as situações da minha vida, eu nunca prosperei. A autorresponsabilidade é o principal fator que vai te levar para o sucesso. Sabe por quê, gente? Porque quando você se responsabiliza pelos seus resultados, pelo que está acontecendo na sua vida, aí o buraco é mais embaixo, né? Como a gente costuma falar naquele ditado. Porque aí é você com você mesmo. Escuta aqui. Eu tô fazendo o que tem que ser feito? Ou eu tô contando desculpa pra mim mesma? Eu tô lá na posição de vítima, né? Ai, coitadinha da Yasmin, não consegue cliente, não consegue se desenvolver. Ai, não consegue melhorar os projetos, coitadinha. Ai, não, agora, mês que vem, é eleições. No outro mês, tem Copa do Mundo. É por isso que o meu escritório não tá dando certo. É por isso que a minha vida não tá indo bem. A culpa dos políticos que estão brigando, a culpa é da Copa, porque o Brasil só pensa em futebol e parará, e parará, e parará, e parará. E você fica contando um monte de história pra você mesmo, pra se convencer de que a culpa não é sua. Mas deixa eu te falar uma coisa. A culpa é toda sua. E quando a gente entende que a culpa é nossa... Né? Se eu estou bem, a culpa também é minha. Mas se eu não estou bem, a culpa também é minha. Porque o fato é que nem, não existem culpados. Existe nós tomarmos atitude de mudança. Por muito tempo eu fiquei culpando as coisas e as pessoas pelos meus não resultados. Mas quando eu entendi que a culpa era somente minha, que se eu, iria ter eu só iria ter sucesso se eu buscasse por ele. Se eu pagasse o preço para alcançar ele. Né? Porque a gente sempre tem dois caminhos na nossa vida. Você pode estar tá aqui comigo estudando, aprendendo. Você pode encerrar essa live, baixar sua cabeça e produzir o que tem que ser produzido. Você, você estudar. Você pode chegar em casa no final do dia, olhar Netflix, ou você pode chegar em casa e estudar, aprender, né? A gente sempre tem um caminho, sempre tem dois caminhos. E um deles vai ser de maior dedicação, de mais empenho, de nem sempre fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Né? Ou concorda comigo que é muito mais tranquilo e muito mais agradável sentar no sofá e assistir um Netflix do que sentar na cadeira e estudar. Concorda comigo? Olha que eu adoro estudar, mas vamos concordar que se ficar no Netflix lá jogado no sofá é muito mais confortável. E por muito tempo eu fiquei jogada lá no sofá vendo Netflix, culpando tudo e todos. E a minha vida profissional tava como? Cada vez pior. Quando eu peguei toda a responsabilidade pra mim, e entendi que ou eu faço ou eu faço. Caso contrário, a minha vida não vai, não vai crescer. A minha vida não vai mudar. Os meus resultados não vão chegar. Né? Então, é muito sobre o que nós estamos dispostos e o quanto nós nos responsabilizamos por aquilo que nos acontece.